Watch and listen to Apostle Simon Peter, the end time trumpet voice, the straight crying voice. That now in this generation, the churches have turned away from the gospel of truth and they have come with another gospel, a gospel that is perverted, a gospel of the world, a gospel that is so, it, 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 to a coating, to a coating the word of God in order that they may gain from the word of God, to a coating the word of God so that they may eat and drink. The end time messenger that invites you for the marriage fest of the Lamb of God in preparing the bride of Christ for Christ's second coming in holiness and complete righteousness. Yeah, Bwana Yesu asifuwe sana uh, mungu akubariki katika jina kura Yesu. Uh, nataka tuingie katika neno la mungu na e mungu atatubariki katika jina la Yesu. Ingetaka tuombe tunapoanza ili tuendere kwa njina la Yesu. Baba katika jina la Yesu tunakuja mbele zako Jehova tukisema kwamba hakuna mwingine kama wewe. Jina lako lisifiwe, jina lako litukuzwe, uabudiwe biguna duniani. Ni asanti kwa sababu ya wasikilizaji, watazamaji, wanaotazama hii runinga baba. Baba ninaomba ukaweza kuwabariki katika jina la Yesu na kuwanenea. Mungu wa majeshi, naomba ukanitumie kama chombo chako na uniongoze kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu, tuomba tunaamini. Amina. Haleluya. Uh, nataka kuongea kuhusu mwito ambao Mungu anaitana wakati huu wa leo. Mwito ambao ni wa kujitenganisha. Uh, na tutakuja kuingia katika kitabu cha Psalms 1:1. Biblia inasema hivi. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the ways of sinners, nor sits in the seats of the scornful. Bibi nasema kwamba, heli mtu yule asiyekwenda katika shauli la wasio haki, wala hakusimama katika jia ya wakosaji, wala hakuketi baraza pa wenye mizaha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuambia kwamba kubarikiwa ni yule mtu ambaye ambaye anajitenga yule ambaye haenendi katika njia ambazo ni za wale waovu that blessed is the one that does not walk in the way in the counsels in the counsel of ungodly or stand in the way of sinners yule mtu ambaye huwa hatembei na njia za waovu yule mtu ambaye huwa ashi ajiingizi katika mambo ya uovu huyo Mungu anamsema kwamba huyo mtu huyo mtu Mungu amembariki kwa sababu huyo mtu hatembei na njia za waovu hivyo ndivyo Mungu anatuambia dakika hii kwa sababu Mungu anaitana akisema kwamba kubarikiwa ni wale watakao jitenganisha na dunia hii unapoangalia dunia hii imekuwa kama wakati wa Sodoma na Gomora imekuwa kama wakati wa Nuhu nyakati ambazo za mwisho nyakati ambazo watu hawana hofu ya Mungu yani watu hakuna kuogopa Mungu they don't fear God they no longer fear God and that is why Mungu anasema blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly kubarikiwa ni yule mtu ambaye hatembei na njia za waovu yule ambaye hajiingizi yule mtu ambaye anajitenganisha maana dunia imekuwa kama wakati wa nuhu watu wamekosa kuogopa Mungu vijana wamekosa kuogopa Mungu wamama wamekosa kuogopa Mungu wanaume wamekosa kuogopa Mungu sasa Mungu anasema ya kwamba kubarikiwa ni yule mtu ambaye hatembei na njia za waovu yule mtu ambaye anajitenganisha na njia za waovu kwa sababu huyo mtu Mungu anasema huyo ndiye mtu ambaye Mungu amebariki huyo ndiyo mtu ambaye Mungu anajua huyo ndiyo mtu ambaye atakaye barikiwa kwa sababu kama kizazi kama hiki ufari wa biguni umekaribia na Mungu anajaribu kutenganisha watu wake akiwaambia kwamba ni wakati wa kutoka katika uovu ili mkaweza kuokolewa sasa ndio Mungu anasema kwamba heri mtu asiyekwenda katika jia jia, jia katika shauli la wasio haki shauli la wasio haki shauli ni kushauriwa yani unakuta kwamba una, u, 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 wewe unataka kushauriwa na wale wabao wasio na haki watu wanakaa chini washauriwe na wale wasio ha, wasio na, na uhaki unawachia mtoto wako televisheni ama tv unamwekea una kanda na movie na sinema ambazo zinamshauri zinamshauri nini zinamshauri nini wale wanaomshauri wanajiwana na Mungu wale wanaomshauri ni watu wenye haki ama ni watu waovu wengi wanashauriwa na watu waovu watu wabao ni wakora watu wabao ni walevi watu wabao ni wabudu wa setani ndio wanashauri wanashauri watoto ndio wanashauri katika kule sinema ndio wanamshauri yani unakuta kwa 
kwamba instead ya kuenenda na njia za Mungu na kushauriwa katika maandiko tunashauriwa na dunia tunashauriwa ama tunaongozwa tunafundishwa na dunia sasa ndio maana Mungu Mungu anasema kubarikiwa ni mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki wala hakusimama katika njia ya wakosaji wala hautasimama wala kuangalia njia za wasio na haki kuangalia kutazama vitu ambazo hazina uhaki hazina utakatifu wakati unapoingia katika mitandao na unasimama na unaangalia mambo yasiyo na uhaki mambo yasiyo mpendeza Mungu hiyo ni mbaya maana Mungu anasema kubarikiwa ni mtu ambaye asiyoingia katika njia za, za wasio haki au anasimama katika njia za sio wa, wa haki ya kwamba unakaa na watu ambao unajua hawako na tabia mzuri ndio Mungu anatuambia kwamba kubarikiwa ni yule mtu atajitenganisha nyakati hizi ajitenganishe na uovu ajitenganishe na dunia ajitenganishe na dunia kama ya leo kwa sababu ya nini huyo ndio mtu ambaye atakayokolewa na Bwana Mungu anasema ya kwamba wala hakuketi barazani pa wenye mizaha kukaa na watu ambao wako na mizaha siku ya leo watu wako na mizaha mizaha na kutukana watu wanaotukana Mungu watu wasiojali Mungu watu ambao hawana kuogopa Mungu sasa hiyo ni muzaha Mungu ametukanya mambo ya muzaha ikiwa umeokoka na unamjua Mungu au ndra kuna kumjua Mungu ujue kuwa na mizaha mizaha hiyo sio mzuri mbele za Mungu ya kwapo uko na muzaha watu wa kuogea uongo watu ambao ni wa kupiga vitibi na saraka basi abazo ni za kumkejeli Mungu abazo hazimpendezi Mungu na uongo uongo mwingi mambo kama yale hiyo ni mizaha na Mungu anasema usije ukakaa katika watu wenye mizaha watu ambao wanachongoana siku ya leo unakuta kwamba watu wanasikiza mchongoano hata watoto wadogo wanasikiza mchongoano yani unakuta mtoto na mtoto ati wanasimama wachongoane na wanasimama wachongoane na wazazi wanafurahia maana ni mchongoano katika shule ati kwamba kuna program kuna game za kuchongoana kuchongoana hiyo ni matusi na hiyo ni muzaha ni hiyo ni maneno ya muzaha Mungu anatuambia kwamba wala hakuketi katika baraza la wenye mizaha ya kwamba Mungu anatuita tutoke katika mzaha tutoke katika uongo tutoke katika ma, watu wasio nena mambo au watu ambao hawaneni mambo mazuri watu wanaonena tu mambo mabaya mambo ya aibu aibu tu linatoka ndani ya midomo yao watu ambao jia zao sio mzuri Mungu atatuambia tujitenganishe maana utakapojitenganisha wewe die mtu abaye atakuwa amebarikiwa na Mungu wewe die abaye utakuwa baraka bere za Mungu maana Mungu anawaita watu wake wajitenganishe na dunia watu wake wajitenganishe na mambo yote maovu watu wake wajitenganishe na chochote ambacho hakimpendezi Mungu maana ufari wa Bwana Yesu umekaribia naye Mungu anataka ya kwamba watoto wake wajitenganishe na wale waovu ili giza iitwe giza mwangaza uitwe mwangaza maana hakuna vile giza na mwangaza zinaweza peda zinaweza tabia pamoja bali lazima iwe na wakati wa kujitenganisha na huu ndio wakati ambao Mungu anateganisha watu wake ili akaweze kuokoa hebu sikia wakati mmoja jinsi vile Mungu aliwaambia katika kitabu cha uh, Numbers Numbers 16:21 Numbers 16:21 Biblia inasema hivi Separate yourself from among this congregation that I may consume them in a moment sikia Jitengeni ninyi mkaondoke katika ya makutano huu mkutano huu ili nipate kuagamiza mara moja sikia vile Mungu anasema huu ni wakati ambapo wale wa, 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 wa Israeli wale Dathan na Kora walikuwa wame, wa, 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 wamekuja kinyume kinyume na, na Mungu kinyume na nabii wa Mungu naye Mungu akakasirika maana Dathan na Kora walikuwa aina aina ya watu wasio haki aina ya watu ambao wanakataa maandiko nakataa sheria zake Mungu. Sasa Mungu akakasirika na akasema ya kwamba jitegeni ninyi mkaondoke katika mkutano huu ili nipate kuagamiza mara moja. Alisema separate yourself from among this congregation that I may consume them in a moment. Ya kwamba wakati umefika jitenganisheni katika huu mkusanyo, huu mkutano wa watu waovu. Maana ili nikaweza kuagamiza mara moja. Sasa wanaambiwa wajitenganishe ili wasi 
wasiulive pamoja na wao wasiagamizwe pamoja na waovu hivyo ndivyo Mungu anatuambia hata wakati wa leo wewe mama wewe baba jiteganishe toka katika kusanyo ya wasio haki kutoka katika huo mkutano wa watu ambao wanakaa na kuongea mambo mabaya mambo ambao ni ya kutukana mambo ambao ni ya mushene toka katika hiyo mikutano mikutano hiyo ya walevi mikutano hiyo ya usherati na ukahaba toka katika hiyo mikutano ya pornography katika hiyo mikutano ambao ni ya chatting ambao ni mitadao ya kiugono mitadao ya washerati mitadao ya waovu ya homosexual na sodomi Mungu anasema toka katika wao ili, ili musije mkaagamizwa he separate yourself from among this congregation that i may consume them in a moment jitengeni ili Mungu akaweze kuangamiza waovu na ili wewe usije ukaangamizwe pamoja na uovu ndio maana Mungu ana twitter tutoke katika uovu ili tukaweze kuokolewa utoke katika wenye dhambi na utoke katika dhambi ili ukaweze kuokolewa maana hukumu ya Mungu inakuja na inakuja kuharibu na kuua na kumaliza ni mwito Mungu anaita mwito mwito wa kujitaganisha Mwito wa kutoka katika uesherati, mwito wa kutoka katika uovu, mwito wa kutoka katika kila kitu chochote ambacho hekimpendezi Mungu. Ni mwito kama vile Mungu aliita uh, wa, wa, waliokuwa wakati wa Sodomu na Gomora. Mungu aliwaita, ni mwito aliita roti roti na familia yake aliwaita mwito mwito wa kujiteganisha yakoba sasa roti nimeangalia na nimeona yakoba hii muji na ikuja na kuja kuangamiza muji wa Sodoma na Gomora sasa ni mwito ninakuita kwa mwito mwito wa kujiteganisha wewe na kizazi chako wewe na marafiki tokeni katika Sodoma na Gomora ili musije mkaangamizwa hivi ndivyo Mungu anasema hata wakati wa leo separate you are from among that congregation from among that wicked people so that i may not destroy you so that i may destroy them in a moment ya kwamba ile akaweza kuwa consume maana wakati wa Sodoma na Gomora roti walipojiteganisha wakati tu wabomu walijiteganisha ndio ndio Mungu alichoma Sodoma na Gomora ndio Mungu akaagamiza Sodoma na Gomora angalia ndio tuna unaambiwa toka katika uovu toka katika uasherati toka katika ulevi toka katika masegenyo toka katika wivu toka katika oh, mambo ya kiburi ya dunia hii toka katika wizi na ukora toka katika mambo ambayo ni ya mipango ya kando toka ili ukaweza ku kolewa maana hukumu ya Bwana inashuka hukumu ya Bwana inashuka na hukumu ya Bwana haitaangalia ya kwamba wewe ulikuwa nani lakini ikiwa ulikuwa Sodomu basi utaangamia pamoja na kizazi cha Sodoma ndio maana Mungu anasema ya kwamba tokeni roti tokeni katika Sodoma maana moto ni kunyesha inanyesha moto iko juu ni kuaguka inaanguka kama ma, kama mvua hukumu ya Mungu inanyesha kama mvua ndio maana wakaambiwa ya kwamba wajite nishe watoke katika uh, uh, kizazi kile watoke katika uovu ili wasije wakabombolewa ili wasije wakauliwa Hivyo ndivyo Mungu anasema hata wakati wa leo. Yakoba ni wakati wa kutoka, kutoka katika uovu, kutoka katika mambo yote ya boha ya hayamuabudu Mungu, mambo yote ya boha haimpendezi Mungu, toka katika mitandao ambayo ni ya kigono, toka katika uasherati, toka katika ulevi, toka katika mambo kama yale ili ukaweze kuokolewa. Maana nyakati hizi za leo, wakati Mungu anakuja kuangamiza, watu wanakuwa katika vikudi vikudi, vikudi za shetani, vikudi za watakatifu. Yakoba wakati ambapo Mungu anakuja kuangamiza ama mwisho wa dunia utakapokuwa mnafika unafika huo wakati tutaujua kwa ishara maana Mungu atakuwa akiweka watu katika vikundi vikundi yakoba ikiwa nyinyi waovu mnawekwa mnafugwa pamoja mnakuwa vikundi ikiwa nyinyi watakatifu mnawekwa pamoja mnafugwa pamoja mnakuwa vikundi kikundi takatifu na hukumu ya Mungu ikikuja watakatifu wanaokolewa na wale waovu wanachomwa kwa moto ndio Mungu anatuambia tokeni na mjiteganishe na dunia na mambo yake maana dunia na mambo yake inakuja kuisha ndio Mungu anatuambia jiteganishe na kitu chochote ambacho sio kitakatifu chochote ambacho sio takatifu ujiteganishe kuongea kokote ya bao sio utakatifu uache kuongea mavazi ambayo sio matakatifu Uzivae, toka katika mavazi ambayo haina utakatifu mavazi ambayo hayamuabudu Mungu katika ukweli katika utakatifu toka katika hiyo mavazi mavazi yanayoinua mwili wako mavazi ambayo inaoneshana mwili wako mavazi ya kuexpose yakoba unavaa guo lakini ni kama uko na uko uchi mavazi ya miniskirt 
kutoka katika hiyo mavazi kuvaa trosa kama wewe ni mwanamke lakini unavaa nguo za wanaume toka maana Mungu anasema katika Biblia ya kwamba it is abomination for a woman to dress that dressing pertaining for a man ya kwamba ni kitu baya ni kitu na jinsi mwanamke kuvaa mavazi ya wanaume trosa ni mavazi ya wanaume sio mavazi ya wanawake maana hata maubire ya trosa maubire yenu haimuruhusu kuvaa nguo kama hizo haujaiona maternity mwana mke ameenda na trosa mwanamke anavaa rida yake rudini katika nguo zenu Mungu anasema tokeni katika uovu msijifuganishe nira pamoja na wale waovu mienendo yenu mavazi yenu msijifuganishe nira pamoja na wale waovu wacha kuwe na giza na kuwe na mwagaza tofauti ya giza na mwagaza mavazi yako wacha iwe na tofauti daktari anajulikana yeye ni daktari katika mavazi yake mwalimu anajulikana yeye ni mwalimu kwa mavazi yake mwanafunzi anajulikana kwa mavazi yeye ni mwalimu hata polisi anajulikana yeye ni polisi au mwanajeshi kwa mavazi yake kahaba anajulikana kwa mavazi yeye ni kahaba na je muislamu anajulikana kwa mavazi yake na je mukristo atajulikana kwa nini ni mavazi yake kwa hivyo vile unavaa tutakujua wewe ni mukristo wewe ni muomiokoka ama wewe ni kahaba maana unavaa kama wale wako kule katika koinange wale waboa na wanajiuza maana unapovaa unavaa ujiuza ni instead ya kuvaa umtukuze Mungu Mungu anasema tokeni katika uovu jiteganisheni na dunia jiteganisheni na mambo yote ambayo haimwabudu Mungu ambayo haimtukuzi Mungu maana hukumu ya Mungu imekaribia kushuka na Bwana Yesu Kristo anarudi ndio Mungu anatuambia kwamba kama vile ambavyo aliambia wa Israeli Yakoba sasa wakati huu ninamuamuru mutoke katika ili kusanyiko ili nikaweza kuangamiza hawa watu hivyo ndivyo Mungu anakuambia siku ya leo toka katika kusanyiko hiyo ya, 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 ya fashion hiyo ya fashion ambazo zina za, za kujiuza fashion chafu chafu stokeni katika hizo fashion tokeni katika hiyo mienendo hizo style ambazo wanaume wameingia katika hizo style style wabazo ni za kuchoma nywele style wabazo za kutoboa masikio style wabazo ni za kufanya mambo mengine ambayo hampendezi Mungu tokeni katika hiyo style style za kusaga tokeni katika kusanyiko ya waovu maana hukumu ya Mungu inakuja na inakuja kuanza na wale waovu waovu watakuja kuangamizwa sasa Mungu anatoa anasema tokeni kwa hiyo mitandao tokeni kwa hizo group hizo group za social media hizo group za WhatsApp ambazo ni za mambo maovu za mizaha mizaha group ambazo za washerati group ambazo za udunia group ambazo zinakuchafua mawazo zinakuchafua roho yako group za ambazo za immorality ambazo za kutafuta makahaba na kutafuta wanaume na wanawake tokeni katika hizo mitandao maana hukumu ya Mungu imekaribia. Yesu anataka utakatifu. Yesu anataka uhaki. Mungu anasema nyakati hizi za leo, ya kwamba kama jinsi ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, hivyo ndivyo Mungu anawaambia, roti atapatikana wapi? Katika hiki kizazi kuna roti. Watu wa boha hawataki kujitanganya. Hao ndio Mungu ananenea siku ya leo. Wale ambao wanataka kusimama, wale ambao wanataka kuokolewa kama roti, tokeni katika dunia, tokeni katika kupenda nasa, tokeni katika kupenda dunia na mambo yake ili mkaweza kuokolewa maana hukumu ya Mungu imekaribia kushuka maana hizi vikudi ni vikudi ambazo zinapigana na Mungu ni vikudi ambazo zinapigana na utakatifu vikudi hizi zinaweza kuwa ni kikudi ya moja ambayo imejiita ni kanisa yakoba kikudi ndio ni kanisa Mungu anasema toka katika kanisa kutoka katika hizo vikudi ambazo ni za senago za shetani ambazo hazihubiri utakatifu hazihubiri uhaki hazihubiri kurudi kwa Bwana Yesu hazihubiri kujitenganisha na dunia toka katika hizo vikudi ambazo ni za nabii wa uongo hizo vikudi ambazo ni za vichekesho na vitibi kanisani vitibi na kanisani na hata hizo mambo ya boya ya mzamza kanisani toka katika hizo mafundisho ambayo haipendezi Mungu mafundisho ambayo haikutemei dhambi toka katika hizo vikudi za waovu maana ndani yake ni vikudi za waovu wanyaganyi wako kule wezi wako kule wakahamba wako kule wachawi wako kule wamejificha kwa jina la manabii kwa jina ambao ni la wakristo na watumishi bali ni watu ambao ni waovu 
Mungu anasema kwamba ni wakati umefika wa kujitenganisha na uovu maana hukumu ya Mungu imekaribia. Mungu anaita watakatifu wajitenganishe, wakae na utakatifu, wakae na usafi maana hukumu ya Mungu inakuja. Dunia imekuwa kama Sodoma na Gomora. Mungu akiwa biguni amekasirika kwa sababu ya uovu ambao unanuka. Dunia inanuka uovu, inanuka dhambi, inanuka kama kitu ambao imekufa na dunia inaita hukumu ya Mungu. Dhabi kila siku hukumu ya Mungu inakuja wakati unasikia kwamba wanaume wanaoa wanaume wengine wanawake wanaoa wanawake wengine wakati unasikia mtu anajioa mwingine anasema mnaua anaoa mnyama na anafanya harusi na hizo harusi zinafanywa kwa kanisa wanaume wanafanyia wanafanya harusi kwa kanisa mwanamume na mwanaume wanafuganishwa na mama bishop na mabasta hiyo ni hukumu ya Mungu tunaita katika dunia hiyo ni kucheza na, na hukumu ya Mungu ndio Mungu anasema kwamba toka katika hizo vi kudi hizo makanisa toka katika vikudi hiyo ya homosexual katika hizo vikudi za lesbian toka katika hizo vikudi za uosherati ili ukeze kuokolewa maana hukumu ya Mungu imekaribia kushuka kama vile ambavyo ilivyokuwa wakati wa Joseph Joseph alijua Joseph alijua kwamba hata jidifa hata jigisa katika uasherati na huyu mke ambaye walikuwa ni wa mfalme na Joseph akajitenganisha hivyo ndivyo Mungu anakuambia jitenganishe na chochote ya bacho kinafanya ufanye dhambi ikiwa ni kazi yako jitenganishe kazi yote ambayo unafanya ambayo haitukuzi Mungu kazi ya aboni ya ulevi kazi ya aboni ya kuuza mihadarati kazi ya boy na unayofanya ni lazima uongee uongo kazi unayofanya inapigana na Mungu wewe ndio unauzia watu hizo mavazi ambazo za kiukahamba wewe ndio unafanya watu mambo kama yale na kuangeuza kuageuza na kupigana na vile Mungu amewaumba Mungu aliumba watu katika mfano wake wewe na unawapaka marangi unawabadilisha na wangoa nywele zao unawapaka unawaweka nywele zingine hiyo ni kupigana na kazi ya Mungu Mungu anasema toka katika chochote ya bacho hakimpendezi ikiwa ni kazi yako itafanya uende jehanam jitenganishe afadhali kufe njaa iko uigie motoni ukiwa ume, u, umefura tubu kwa sababu ya vile uko na pesa mingi kwa sababu ya vile umeshiba maana hukumu ya Mungu imekaribia ndugu mpendwa ni wakati wa kujitenganisha na kila uovu na kila mambo yote mabaya ambayo hampendezi Mungu maana Mungu anauliza iko wapi iko wapi iko wapi iko wapi iko wapi uhusiano kati ya wale wazuri na wale wabaya hebu tusome katika kitabu cha Second Corinthians Tusome katika kitabu cha Second Corinthians Second Corinthians pare 6:17 6:17 Biblia inasema hivi hebu sikia Wherefore therefore come out from among them and be you separate says the Lord touch not and clean thing and i will receive you kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao asema bwana msiguze kitu chochote kilicho kichafu nami nitawaitikia nami nitawakaribisha hebu sikia mungu anasema therefore come out kwa hiyo tokeni kati yao lazima mtoke sio kwamba ukae hapo upumzike Mungu anasema toka kwa hao hao waovu come out and touch not an clean thing usiguze unajisi hizo mambo na mali ya unajisi usiziguze weka kando hizo maiari weka kando hizo vipuli weka kando hizo makeup weka kando weka chochote ya bacho Mungu anasema kiovu weka maana hizo vitu Mungu anaziita miugu miugu ya kigeni aliwaambia Jakubu wakati ya bao alikuwa anataka kujenga nyumba aliwa nyumba ya Mungu aliwaambia watoe mavazi zao wavue hizo mavazi wa vue hizo mapabo hizo vipuli zote na ma, na, za, na mapete wazitoe kwa sababu hawawezi kujenga nyumba ya Bwana wakiwa na hizo maana hizo ni miungu migeni naye Mungu akawaambia hata wakati wa Musa ya kwamba msipo alitoa hizi vitu vipuli na nini na hizo vitu hatuwezi kwenda pamoja nanyi na wakatoa mapabo yao yote ili wakaweza kutembea na Mungu maana hizo vitu ni miugu iliyotoka Misri sasa Mungu anasema atikwaba kwa hiyo tokeni katika yao mkategwe nao asema Bwana msiguze kitu kilicho kichafu nami nitawakaribisha nami nitawapokea hivyo ndio nasema and i will be a father unto you and you shall be my sons and daughter says the Lord almighty nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwa wanangu wa kiume na wa kike asema mwenye Mungu 
Ha? Asema Bwana Mungu, maana anasema ni wakati wa kujiteganisha tutoke katika ule uovu, tutoke katika ule uchafu ili tukeweze kuokolewa. Na Mungu anaposema hivyo, anauliza, anauliza namna hivi. Tena pana uh, anauliza namna hivi. Ebu, ebu sikia. Msifugwe ni ila pamoja na wasio amini kwa jinsi hii sivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Ebu sikia. Msijifuge ni ila pamoja na wasio amini. Ya kwamba umeamini na unajifuga ni ila pamoja na wasio amini ya kwamba unakuja na kukura na wasio amini na unakura katika wadhambi na katika mambo mabaya Mungu anasema toka katika kujifuga nira na wasio amini wewe umekobolewa unafanya nini na wasio kobolewa wewe unakobolewa lakini unaenda kuolewa na mtu ambaye hajakobolewa sasa wewe mtu ambaye ameokoka na mtu mrevi wanaweza kuelekea wapi wanaweza kutembea waende pamoja jia gani maana nayo inasema hamwezi kuenda safari moja kama hamuko kitu kimoja sasa ikiwa mnataka kuwa kitu kimoja basi wewe uaguke ama yeye aokoke ndio Mungu anasema ya kwamba msifugwe nira pamoja na wasio amini kwa jinsi isiyo sawa sawa kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi tena pana shirika gani kati ya nuru na giza lazima kuwe na nuru na giza kanisani unakuta kwamba hakuna nuru hakuna nuru tofauti hakuna nuru ya giza nuru na giza hakuna maana watu wanakuja vile vile walivyo yani wataka watakatifu wanaonekana kama ni waovu wale waovu nao wanaitwa watakatifu hakuna tofauti kati ya giza na nuru sasa mavazi imekuwa ni, ni kama ya dunia hakuna tofauti ya kati ya giza na nuru angalia maana uovu umeletwa kanisani Mungu ni Mungu anayejitenga Mungu wetu ni Mungu ambaye amejitenga Mungu wetu ni Mungu ambaye ambaye anataka tujiteganishe ni Mungu ambaye hataki tutebee na mambo ya ulimwengu ni Mungu ambaye anatuita tujiteganishe maana Mungu ni haki na ni mtakatifu na anataka watoto wake wajiteganishe na dunia hii na hivyo ndivyo anasema tena pana uliganifu gani kati ya Kristo na Beliali au yeye aminiae ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini hakuna ushirika kati ya shetani na Yesu sasa lazima ujiteganishe na dunia jiteganishe na na uovu na watu wa wanafiki na watu wa waulevi na watu wa sherati jiteganishe menendo yako maneno yako jiteganishe mavazi yako jiteganishe maana hukumu ya Mungu imekaribia kushuka na ufalme wa biguni umekaribia ndio Mungu anasema hata katika wakati huu wakati watu wanakula na kukunywa wakisema ya kwamba ni siku kuu wengine wakisema kwamba ni siku mzuri ambao ni ya kusherekea watu wanaingia katika kushiriki na kuingia katika mambo ambayo ni ya kujifuganisha pamoja na wasio amini hakuna uhusiano wewe umiokoka unafanya nini na walevi unakulania nini na walevi unakunywa nini na nini na walevi na wasio wasio amini watu wa boa wanapigana na Mungu ai jule hai haiwezekani maana haja haujai kuona shetani na Yesu wakikula pamoja ndio Mungu anatuambia nasi kama tunakaa watoto wa Mungu wacha tujiteganisha na mambo yote ambayo sio mzuri toka katika hizo mambo ambayo ni ya kuabudu miungu ingine toka maana hapana uhusiano kati ya giza na mwangaza hakuna Mungu anatuambia wakati umefika wa kujiteganisha na chochote ambacho hakimuabudu Mungu maana ufalme wa biguni umekaribia na Bwana Yesu Christ Kristo amekaribia kurudi. Kwa hivyo kile Mungu anataka nyakati hizi za leo ni kujiteganisha. Kanisa la Mungu jiteganisheni na dunia, jiteganisheni na upendo wa pesa, jiteganisheni na mambo ya dunia, jiteganisheni na uasherati, jiteganisheni na mambo ambayo yanakukibizana, mambo ya kukibizana, watu wanakibizana, huyu akijega unataka kujega, huyu akinunua gari unataka kununua gari, yani wacheni kukibizana. Mambo hapo jiteganisheni na mambo kama yale ya dunia na mwe wasafi maana Yesu anakujia biarusi ambaye aliye msafi ambaye amejiteganisha na kila uovu na kila mambo yote ambayo hayampendezi Mungu inapomalizia hebu tusome katika kitabu katika kitabu cha Revelation tusome katika kitabu cha Revelation 18:4 Revelation 18:4 neno linasema hivi hebu sikia And I heard another voice from heaven saying come out of her my people that you may not partake of her sin and that you receive not of her plague kisha praise kisha nikasikia sauti nyingine kutoka biguni ikisema tokeni kwake inyi watu wangu msishiriki dhabi zake wala msipokee mapigo yake hebu sikia vile Mungu anasema kisha nikasikia sauti nyingine itokayo biguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu ikiwa we ni mtu wa Mungu ikiwa una hofu 
Mungu ikiwa unawapa Mungu toka katika dunia toka katika dhambi toka katika mambo ya ulimwengu ili ukaweza kuokolewa maana Mungu anasema msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake maana usishiriki ukishiriki dhambi zake ushishiriki mambo kama yale utapokea mapigo yake hukumu ya Mungu itakunyeshea maana umeipokea hivyo ndivyo Mungu anasema ni wakati ambao ni wa kujitenganisha maana dunia hii imewekewa hukumu sasa ukiingia katika dunia na mambo ya dhambi unajiwekea hukumu maana nalo linasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti mshahara wa kuipa wake wa wenyewe ni mauti kuna hukumu wakati ya bapo unatogoza wake wa wenyewe na unawaiba una mipango ya kando wewe ndiye unaharibu nyumba za wenyewe huyo mke uko nao sio wako huyo mume uko nao sio wako angalia kuna hukumu Mungu anasema toka katika usherati toka katika mipango ya kando toka katika ulevi toka katika unajizi toka katika mambo na vitu za kui za wizi na ukora toka katika mambo ya dunia ili ukaweze kuokolewa toka katika mavazi machafu ili ukaweze kuokolewa maana Mungu anaita watu wake nyakati hizi za leo wajitenganishe watoke katika uovu ili wakaweze kuokolewa maana ufalme wa biguni umekaribia hii ndio ishara ya mwisho ishara ya mwisho katika nyakati za mwisho ni ishara ya kujitenganisha na dhambi ni ishara ya kujitenganisha na uovu maana wamebarikiwa wale ambao hawaigii katika njia za uovu wale watebei na uovu wale ambao hawakai chini na wale ambao watu wasioamini Mungu wamebarikiwa maana wale wataokolewa hii ni ishara ya nyakati za mwisho mwito wa kutoka katika dunia mwito wa kutoka katika washirati kutoka katika dhambi ya gona kutoka katika masturbation kutoka katika pornography kutoka katika mambo ya dunia mambo ya dhambi ulevi bagi mira toka katika mambo kama yale ili ukaweze kuokolewa maana ufalme wa biguni umekaribia wakati mwi, wakati no, Yesu anarudi ana, ana unaona ya kwamba anasema kwamba kisha atateganisha kodoo na buzi na kodoo watanyakuliwa na, na buzi nao watakuja kuhukumiwa maana nyakati za mwisho Mungu anaita watu wake watoke katika dunia that come out from the world that you may be separate that you may be saved ataita watu wake wajitenganishe maana ukiwa haujajitenganisha hauwezi kuona ufalme wa biguni wale walio biguni ni watu waliojitenganisha na dhambi na dunia na masegenyo na mambo yote ulimwegu ya ambao hampendezi Mungu wakajitega na hata kazi zao wakasema hawataki hizo kazi ili waweza kutimiza maisha matakatifu nawe pia Mungu anasema hivyo hivyo yakoba ni wakati wa kujitenganisha na dhambi ni wakati wa kuachana na uovu na kuenenda katika njia za usafi na utakatifu maana hukumu ya Mungu imekaribia kushuka waacha tuombe baba katika jina kula Yesu Mwenye mu, Mwenyezi Mungu uliye jobiguni ni asanti pokea sifa na utukufu jina lako lisifiwe jina lako litukuzwe katika jina kula Yesu baba ninakuomba mwenye nguvu na utukufu okoa watu wako uwateganishe na dhambi uwateganishe na yote ambayo haikupendezi katika jina la Yesu maroho yote ya kuwashika ili wasije wakajitenganisha na dunia baba ninaivuja katika jina la Yesu nira yoyote ibirisi nira yoyote wamejifunganisha na nayo nira ya washirati nira ya ulevi nira abao ni ya masigara nira abao ni ya mambo ya aibu ya aibu nira yote baya ya giza na vuja katika jina kula Yesu na kuweka huru sasa in the name of Jesus receive freedom receive liberty in the name of Jesus receive separation i declare separation through the sword of the spirit in the name of Jesus Christ ninaomba Jehova uokoe watu wako uwakumbuke Mungu wa Israeli na ukawasamehe dhambi zao katika jina kula Yesu baba Mwenyezi Mungu ushie milele na milele tosema ni asante hakuna mwingine kama wewe na katika jina la Yesu tuomba na tunaamini amina amina get the end time writings of apostle Simon Geshinga a humble end time messenger with an apostolic wisdom of the word of God and end times revelations preparing the bride of Christ for the second coming of the Lord Jesus Christ in complete holiness and graciousness. Go to Play Store Android application and search Apostle Simon Gishinga. Click and download the application.
all messages are offline once you download them. Receive back the ancient word of God reviving the saints for the kingdom of God by inspired living word of God. Such Apostle Simon Gishinga on Play Store application.